Tukaafiki kupakia mzigo kwenye gari lakini tuliweza pata gunia zingine tupo kama tatu. Mzigo ulianza kupakiwa saa tano asubuhi. Kufika saa mbili mzigo ulikuwa tayari umepakiwa na umefungwa vyema. Safari ikaanza mida saa tatu kasoro usiku. Tuliweza kufika Rahela saa sita kasoro usiku ambapo tukashuka na kununua vyakula na kurudi ndani ya gari kuendelea na safari. Huo mzigo ulikuwa ni faida kwetu kwa ni bosi hakuwa na taarifa yoyote juu ya mzigo huo. Tulifika Tunduma saa kumi alfajiri, tukalala kidogo kusubiri gari ya kufaulishia mzigo wa maharage. Baada ya kumaliza kushusha maharage, tukaanza safari ya kwenda Songwe. Lakini magunia tupu yalikuwa yalipelekwa msolo. Tulifika Mlowo mida ya saa tano asubuhi na baada ya kushuka tukaendelea na safari hadi Songwe. Tuliweza gawana pesa za mzigo na baadaye zikafanya usafi nilipomaliza nikaondoka kwenda kujipumzisha katika nyumba tuliyokuwa tunaishi tukiwa sombwe wiki nzima ilikuwa ni wiki ya mizunguko ya huko na kule kela ipinda matenkini boda ya kela tunduma tukuyu na baadaye tena somba wanga hiyo ilikuwa jumapili ya mwisho ya mwezi wa kwanza nikiwa narudi toka somba wanga kwani alinipigia simu kunijulia hali baada ya makubaliano ya kuta kutafutana hadi atakapokuwa sawa Unaendelea je wewe salama tu naendelea vyema ile naomba msaada wako akataja vitu vya wanawake kuwa vimemwishia na jamaa toka alipofanikisha mpango wake kutoa hata pesa ya matumizi kwa binti wow 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 ungeniambia unaomba pesa ya kutumia sio hadi utaje vitu unavyotaka kununua nitashukuru kinipata maana natumia sana hivyo vitu kutokana na hali yangu kwa sasa na kutumia ila lini ulifanya tukio lenyewe jana nikaona nisipokuomba wewe nani atanisikiliza mimi haya bana lakini uwe makini na swala hilo ukiona hujelewi waone wataalamu zaidi asante sana devi lakini naumia kweli kwa kuwa yote yalikuwa makosa yangu nilikutesa lakini unanisaidia sijui nitakulipa nini Usidharau mtu japo sina hadhi ya kuwa na wewe lakini nilikupenda nikajibana nikupe unachotaka lakini usiendelee kuongea naumia sana kwani sikutambua nini nilichokuwa nafanya naomba nafasi nyingine kwako tafadhali hapana usheni haribu kwa maneno yako nitakuwaje mpenzi mbali na ninapoishi mimi inawezekana devi please Naomba nisamee nitakuwa mwaminifu na fahamu hadi sasa wewe ni mwaminifu. Unakumbuka ulivyoniambia sina hadhi ya kuwa na wewe na ulisema utakuwaje na mimi wakati kuna mtu uliwahi kabla mimi. Ah naomba niache. Ishi maisha yako. Nami ni ishi yangu. Sihitaji kuwa na wewe kama mpenzi. Sijui nikupe adhabu gani wewe. Devi, naomba niambie unanipa adhabu gani lakini Usiniache. Naomba nikae na wewe mpenzi wangu. Acha ujinga wewe. Mimi nimekueleza. Sihitaji kuwa na wewe. Na kama unanilazimisha, sitakuwa napokea simu zako wala kujibu SMS zako. Umenichosha sana. Kwa sasa nafikiri. Natoka vipi? Sina muda wa kujifikiria juu yako wewe. Devi, Devi, Devi. Unaongea ni wewe. Please, nisamee basi. Naomba usiniache kupokea Pokea simu yangu tafadhali. Utakuwa umeamua kunifanyia vibaya. Mkuki kwa nguruwe. Kwa binadamu mchungwe. Naomba usinipigie simu. Ukiwa na shida kama ni hela nitumie SMS au niambie kiasi gani unahitaji basi. Sio zaidi ya hapo. Na unaponiona tu si tuendelea kukutumia. Una wazazi wote wawili, una dada, una ndugu. Sihitaji unisumbue. Nami nategemea na wadogo zangu. Nilisikia kilio, kwani alikuwa analia. Nikiwa naongea naye kwenye simu, moyo uliniuma sana, lakini sikuwa na namna ya kufanya kwa kuwa nilikuwa nimeamua. Kwani alifanya moyo wangu ufe ganze katika swala la mapenzi, na wakati mwingine nilijiuliza je, nilipiza kisasi? Lakini moyo wangu linaambia kuwa mimi sio namna ile. Basi, nikawa naishi tu kama kuku wa kisasa.